So today I'm going to be watching more Swedish comedy from my favourite Swedish comedy group, Grotesco. And this one, I cannot wait to see. The name of the video, Hitler's Bachelor Party. So knowing Grotesco's brand of comedy, seeing the title of this video, which was recommended to me by one of my viewers. So thank you for the recommendation. Keep the recommendations coming. That just sounds like a perfect combination. Can't wait to see this. Tell me if you've seen this before. Tell me what you think about it. Let's watch. Berlin, 1945. <laughs> Bra! Nu kör vi. Var är Göring? Göring är sen. Ja, det var ju ovanligt att han var sen. Vad skit i det nu? Har vi några idéer? Göbbels. Ja, men eh, vad fan? Ja, vi kan väl dra ner dem till London en, en weekend. Är inte det soft? <laughs> ja, det är skitkul. <laughs> dra dit, hinka lite bärs och kolla fotboll. Alltså London. Jag vet, det, känns, det känns skeptiskt med London. Kanske. Det blir flygbiljetter dit. Det ska bos på hotell. Och sen så ska det gås på fotboll och allting. Alltså det är, det är inga billiga saker som ni föreslår här. Det är det inte. Och jag är inte säker på att Hitlers gamla konstnärspolare kan hosta upp de där slantarna. Alltså, så... Och jag tror att Hitler skulle uppskatta väldigt mycket att få bara hänga och chilla lite med sina polare. Det skulle jag också uppskatta om jag hade fått någon svensk exa när jag hade berullat på Så vi, vi fokuserar på Hitlers vän? You're in jealous. Ja, nu får du sluta nägga faktiskt. Vi får komma med ett eget förslag. Ja. Har du? Ja, det har jag faktiskt. Vi tar Hitler, sätter honom i ett koncentrationsläger och så får han agera fånge. Så tror du att han skulle uppskatta att bli satt i koncentrationsläger? Ja, vet inte, har du varit i koncentrationsläger? Och Hitler blir ju så arg liksom. Nej, men det är ju det som blir humor. Det kanske kan bli någon igenkännande humor. Det är så här knäppkonstig, intellektuell jävla så här. Åh, oh, vad konstigt. Det är därför det är roligt. Liksom. Det ska vara kul för att det är kul. Kröka, brudar, liksom. en stripklubb. Det är kul. Ja, vi har skämtat om den del internt. Liksom. Men, inte... men, kom igen nu! I like how they, you can hear the bombing and the airplanes going overhead. And they're just so casually talking about this bachelor party. Hail five. Hail five. I have an idea. Alltså jag vet inte, det här är lite gjort, det är, alltså, det är, det är, så blir lite snott va, men uh, på Adolf Eichmanns uh, svensk sexa så uh, mm. satte vi in en uh, annons i nazistbladet såhär, uh, underlat, säljes, blablabla och sådär, och sen så hans telefonnummer. Och sen så liksom brakar helvetet löst va? Det blir renare om adressen, det är bara underlat, nej tack, kling, underlat liksom. Så här, det, det var helt vansinnigt, ah, han blir tokig! Och det behöver inte vara en underlåt här, det kan ju vara så här, motorcykel. Oh, eh. En kakadua? Fan, det är skitkul! Va, en kakadua? Det är ju asbra! Liten detalj då, Hitler har ingen kakadua. Men håll käften! Ja, fan, fan, fan. Did he? He cannot have done that. Look at the. Hitler has no kakadua. But hold chef. That was actually such a. Did he even mean to do that? The bounce it took it couldn't have possibly have been meant to hit that man. That was actually quite impressive. So, also, we found so. Hitler. Sansa's a point. Hitler? I have no kakadu. Yes, that's enough. Good to see you. They went for the cocker too. Fine. Really. I have the infantry here, here and here, and the reserve here. Hitler? No, there's no kakadu here. Dumb head. Good to see you. I have the infantry here, here, and here. Hitler! Teufel! Was ist das für eine Schweinerei? Nein! 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 Es gibt keine Kakadu hier! Sein! Nimm mich hier raus! That was excellent again, man. That really lived up to the expectations I had. I expected good things because it's grotesco and the subject but it actually made it even funnier than I was expecting. Just seeing them in that 
uh, like billiards room, just talking so casually while the the jets are flying overhead, dropping bombs, talking about how to celebrate Hitler's bachelor party, but also just prank him with the cockatoo phone call prank, and then seeing that in action while Hitler's in his bunker, uh, and you see, like, I think that was Henrik Dorsen at the end acting as Hitler, but he did it so well, man, playing that anger, getting the hand movements, the, the frustration in his face, really capturing the spirit of Hitler, man. Great concept, love it. I knew it was going to be good, but that was even better than I thought it was going to be. Very, very funny, especially trying to plan the bachelor party, go to London in the middle of the war. Tell me what you think about this one. Have you seen it before? Recommend more from Grotesco. Thanks.